Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Luisa y en el video de hoy me vas a estar acompañando a hacer mi bullet journal del mes de septiembre. Pero antes de comenzar les quiero mostrar los productos que estaré usando y son de una nueva colección de Notebook Therapy. Voy a ir mostrándoles rápidamente para no demorarme tanto, pero si quieres ver el unboxing completo estará en mi Instagram e iniciaré con este set de washi tapes. El empaque es muy hermoso y tiene mi gama de colores favoritos, este set igual te incluye stickers de regalo y son un total de 7 washi tapes Pasando al set de sellos de madera es un empaque similar a las colecciones anteriores pero con la temática del mes Otro de mis favoritos es esta libreta en tamaño travel Este en verdad me ha encantado mucho es un color lila pastel y tiene estos detalles en dorado que le dan un toque muy elegante y también trae este clip de regalo Actualmente ya tienen 4 de este estilo o sea de diferentes colecciones así que te los voy a estar dejando en la descripción para que le eches un vistazo Ahora pasaremos al producto estrella este es un set de journal y en verdad te lo recomiendo mucho ya que puedes probar de todo un poco. La caja es muy hermosa y tiene una textura por la brillantina. Casi no se nota en el video pero en persona es otra cosa. Este set te incluye una libreta en tamaño original. Este igual es del mismo color que la anterior libreta y trae un clip de regalo. Aquí entre nosotras es una de las mejores opciones de compra porque como les dije puedes tener de todo un poco. También te incluye este mini sello de madera con una forma de lazo perfecta para usar como decoración en títulos o fechas tal vez. Y por último, pero no menos importante, te incluye 6 washi tapes con temática de la colección. Te voy a estar dejando el link de compra en la descripción de este video. Y ahora sí, voy a estar comenzando con la portada. Como puedes ver, ya tracé un borrador y déjenme decirles que es lo más hermoso y cute que he hecho hasta ahora. Creo que me inspiré demasiado para este mes, ya que es uno de mis meses favoritos, porque ya se va sintiendo ese fresco. No puedo decir frío, porque aquí donde vivo siempre hay mucho calor, pero ya se empieza a sentir más agradable el clima. Pero bueno, como pueden ver, empecé trazando este marco con un pequeño lazo o moño, y adentro estaré dibujando más cositas. La verdad es que la colección de Notebook Therapy me inspiró mucho, así que hice unas nubes y en ellos estaré haciendo unos pequeños conejitos y también estuve dibujando algunas estrellitas para darle ese toque. Para la gama de colores estaré usando entre rosados, azules y hasta amarillos. No les voy a mentir, he usado esta gama de colores anteriormente y en verdad estoy muy obsesionada, pero también es tu decisión si quieres cambiar la gama de colores. Yo en lo personal disfruto mucho usar esta, además que siento que con la temática queda muy bien así que usé este color azul cielo para un fondo cuadriculado esto siento que sería un extra si tú quieres no se lo pongas hace que quede un poco saturado la portada pero es lo que yo buscaba así que eso me encantó una vez que terminé de hacer mi fondo estaré usando estos listones que desde hace tiempo quiero usarlos pero no sabía con qué diseño y con esta temática es más que perfecta lo puse en las orillas uno hasta arriba y el otro abajo estos que estoy usando vienen en tres diseños distintos diseños y son de la marca Notebook Therapy. Pensé que iba a ser un poco difícil pegarlos por ser tela, pero para nada usé este pegamento en cinta y quedó perfecto. Después estaré escribiendo el mes con este plumón negro y comenzaré a pintar mi dibujo. Como les mencioné, yo quería algo muy saturado, así que puse algunos corazones dispersos en toda la hoja. Y para la ilustración de adentro usé colores rositas. Pensé por un momento en usar amarillos, pero quería enfocarme más en el color rosa y azul. Siento que hacen una bonita combinación. Y por último pinté el marco de color amarillo, pero delineándolo en un color rosa un poco más fuerte. Voy a pasar a mi hoja de inspiración. Esta vez no tenía en mente cómo hacerlo, así que fue un poco improvisado. Pero sí encontré una frase bonita dentro de las libretas de Notebook Therapy y me gustó mucho, así que esa estaré usando. Ya sabes que me gusta usar frases que estén acorde a la temática. De hecho, algunos de ustedes me dieron sugerencias y se los agradezco mucho. Ya hasta los apunté y espero buscar alguna temática para usarlos más adelante. Es una hoja libre, así que usé las washi tapes de Notebook Therapy y puse otro listón, pero en forma vertical. También puse este papel rosa y decoré con más stickers. Ya para las letras usé únicamente mi plumón negro. Y así quedaría la portada de este mes. Les juro que es de los más bonitos que he hecho. A mí me encantó y sé que también a ti te va a gustar. Vamos a pasar a la siguiente hoja que es la de mi calendario. E inicié colocando esta cinta para posteriormente recortar mi hoja. 
Por cierto, si ven un poco de variación de luz, es porque se nubló y eso que era temprano fue una tormenta express. No tardó mucho, pero se nubló y hasta relámpagos habían. Y yo soy bien miedosa para eso, entonces prendí la lámpara de mi cuarto, pero no me gusta ya que hace mucha sombra. Así que espero pronto comprarme un aro de luz para los videos y no depender de la luz natural. Pero bueno, aquí ya sabes que es un poco de lo de siempre. Tracé mi calendario, también puse un banner para el título y ya sabes que es doble función ya que uso el calendario también para mi registro de hábitos. Es algo que llevo haciendo varios meses y me funciona muy bien, solo que esta vez también agregaré mi mood tracker, que es algo que haré en la otra hoja y hace que se vea al mismo tiempo en el calendario. Esta sección a veces la incluyo, depende de mi ánimo y en esta ocasión lo hice con diseño de burbujas, creo que es una idea bastante bonita. Y mientras ven un poco del proceso, quería platicar aquí con ustedes, por si no lo saben, cumplo el primero de septiembre y ya son mis 24 años. Últimamente me he sentido bien, pero no les voy a mentir, claro que he tenido mis crisis existenciales, cosas que para mí ahorita me causan mucho estrés, ansiedad, pero la verdad son cosas momentáneas que en algún momento van a aclararse o resolverse. Si lo pienso de esa manera, estos últimos años han sido de mucho crecimiento para mí y espero que este año los esté tratando igual muy bien ya falta poco para terminar el año y en lo personal siento que he estado cumpliendo mis metas ustedes cómo van, cómo se sienten estos últimos meses son más para ir reflexionando y no menos importante, ir pensando en el outfit de navidad y año nuevo pero bueno, voy a continuar narrando el video o si no, esto se volverá un podcast y bueno, estuve haciendo un diseño cuadriculado en la parte de mi mood tracker sin pintar las burbujas. Siento que el resultado me gustó mucho y en las otras hojas puse una wishlist y otra de metas. También esta sección que es indispensable para mí, que es mi brain dump, pero un poco más pequeño a lo que acostumbro. Al final decoré con más stickers, washi tapes y algunos sellos de madera. Este sería el resultado final de estas páginas, sin duda igual fueron de mis favoritas. Y ahora sí, vamos a pasar a la última página que es la de mi planeación semanal y como siempre iniciaré trazando mis cuadros. Ya sabes un poco de cómo van estas páginas, la verdad es que he intentado variarle pero siempre regreso a mis cuadros, siento que me da mucha paz visual cuando está de esta forma, sin embargo en esta ocasión las hice un poco diferentes ya que al final les dibujé un pequeño corazón donde estaré escribiendo el número del día. Por cierto, no les he preguntado, ¿ustedes ya regresaron a clases? Yo tengo casi una semana desde que entré y no he podido grabarles el video de organización de regreso a clases. Yo creo que será el siguiente video sin falta porque es el que más disfruto grabar aunque este semestre es un poco raro para mí ya que se supone que este iba a ser mi último semestre de la carrera y ya terminaba pero no alcancé una materia y a eso agrégale que medio semestre será en línea y el otro presencial como ahorita mi facultad se cambió de campus es un caos total pero aún así quiero hacer ese video porque es el que más disfruto grabar para esta temporada de regreso a clases y el que a ustedes también les gusta mucho y bueno continuando voy a pintar mis cuadros aquí olvidé grabar esta parte pero únicamente hice un fondo cuadriculado en color azul así como en la portada siento que le da mucha vista y también es algo extra si ustedes sienten que es mucho pues omitan ese paso Finalmente estuve decorando con las washi tapes de la nueva colección de Notebook Therapy. Tengo que admitir que son muy bonitas y perdón si muevo mucho la libreta. Creo que en ese momento estaba viendo un video y a la vez haciendo mi journal, entonces a veces se me olvida que estoy grabando. Pero aquí puedes ver un poco del proceso de la decoración con los stickers y listo, así quedaría. Este sería el resultado final de mi bullet journal de septiembre, sin duda una de mis planeaciones favoritas hasta el momento. La cinta le da un toque muy bonito y nunca lo había intentado, así que para ser la primera vez estoy encantada. Además que mis conejitos se llevan todo el protagonismo. Y pues bueno, espero que te haya gustado el video de hoy y te sirva de inspiración para iniciar este mes con toda la actitud. Te recuerdo que el link de todos los productos te los estaré dejando en la descripción de este video, así como mi código para que ahorres un poco más. Muchas gracias por acompañarme otro mes haciendo mi planeación, espero que lo hayas disfrutado y si fue así no olvides comentarme qué te pareció, darle like si te gustó, suscribirte y nos vemos para la próxima.